உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நெத்திலி மீன் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் ஸோ மிளகாய்த்தூள் வந்து உதிராமல் எப்படி இதை சூப்பராக மொறுமொறுன்னு வறுக்கலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம நெத்திலி மீனை வச்சு சூப்பரான ஒரு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நல்லா வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு கிலோ அளவுக்கு நெத்திலி மீனை நல்லா சுத்தம் பண்ணி அலசி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்தூள் அதாவது தனி மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூள் அதாவது பெருஞ்சீரகத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இது கூட ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு எலுமிச்ச சாறு இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து செய்கிறதுனால இந்த மீன் வந்து நல்லா உங்களுக்கு உதிராமல் அதே நேரத்தில் நல்ல ஒரு சுவையை கொடுக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் பிழிஞ்சாச்சு இப்போ இதில் நான் தண்ணி கலக்காமல் இதை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு முதல்ல கைகளால் எல்லாத்தையும் நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணீர் தெளித்து அதுக்கப்புறமா நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக இதில் வந்து லைட்டாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் ஸோ இது மாதிரி பிசையும் போது உங்களுக்கு அந்த சாந்தலாம் ஒன்றும் சேர வரும் மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து மறுபடியும் நான் பிசைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சி வச்சாச்சு இப்போ இந்த பிசைஞ்ச இந்த மீன் வந்து நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் ஊற விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம இதை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இது அப்படியே வச்சுருவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கும்போது மீன் நல்லா மசாலாவோட ஊறிடுச்சு இப்போ அடுப்பில் நான் ஒரு இரும்பு தோசை கல் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஒரு ஒரு மீனாக எடுத்து இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் இது சின்ன மீனாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து நல்லா பழகினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மொத்தமாக எடுத்து போட்டுடலாம் ஸோ பிகினர்ஸாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மீனாக எடுத்து போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா உதிராமல் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக வெந்ததுக்கப்புறமா அடுத்த பக்கம் நம்ம திருப்பி விடலாம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஸோ இந்த சைடில் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் திருப்பி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மீன் வந்து மசாலாலாம் உதிராமல் உங்களுக்கு உடையாமல் வரும் ஸோ இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கிறேன் இப்போது இந்த சைட்லேயே வந்து மீன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது வெந்துருச்சு அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ நான் அதை எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ நல்லா கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு நல்லாவே வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இதே மாதிரி நான் இன்னொரு பேட்ச் போட்டுக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாகவே எடுத்துட்டு அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு லைட்டாக தோசை திருப்பியால் இந்த மாதிரி அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மீனும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதை நான் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா மீனையும் வறுத்து எடுத்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம மாற்றிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சூப்பரான மொறுமொருன்னு அருமையான ஒரு நெத்திலி மீன் வறுவல் ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சிட்டோம் ஸோ இந்த ஃப்ரை வந்து நீங்கள் சாம்பார் சாதத்தோட கீரை சாதத்தோட ரசம் சாதத்தோட சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டான இந்த சின்ன மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முள் ஆய்ச்சி சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே நீங்கள் ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து சாப்பிட்லாம் ஸோ குழந்தைங்க கூட வந்து தாராளமாக இதை சாப்பிட்லாம் இந்த முள் வந்து அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து வாயில் வந்து ரொம்ப சிரமப்படுத்தாது ஸோ அப்படியே மென்று நம்ம அழகாக சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிப்பி பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் இதே மாதிரி